সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে শুরু করছি এসএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য হানড্রেড পার্সেন্ট কমন উপযোগী গণিত সাজেশানের তিপ্পান্ন নম্বর সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান আর এই প্রশ্নটি আমরা নিয়েছি খ বিভাগ থেকে অধ্যায় সাত ব্যবহারিক জ্যামিতি এই ব্যবহারিক জ্যামিতি অংশ থেকে যে প্রশ্নগুলো পরীক্ষার জন্য সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ আমরা এই ধরনের দশটি প্রশ্ন নির্বাচন করেছি প্রায় বারোশো স্কুল কলেজের প্রশ্নগুলোকে যাচাই পাচাই করে যার মধ্য থেকে দুটি প্রশ্নের সমাধান করা হয়েছে আজকে আমরা তিন নম্বর প্রশ্নটি সমাধান করছি আর এটি হচ্ছে সাজেশানের তিপ্পান্ন নম্বর প্রশ্ন আর এই সকল প্রশ্নগুলো একসঙ্গে পাওয়ার জন্য আমরা প্রত্যেকটি অধ্যায় ভিত্তিক সাজেশানের লিঙ্ক আমরা প্রত্যেকটি ভিডিও ডিসক্রিপশানে দিয়েছি সেখান থেকেই মূলত তোমরা সকল অঙ্কগুলো একসঙ্গে পেয়ে যাবে তো যাই হোক আমরা এখানে তিন নম্বর যে প্রশ্নটি নিয়েছি এটি হচ্ছে কোন ত্রিভুজের পরিসীমা বারো সেন্টিমিটার এবং ভূমি সংলগ্ন দুটি কোন এক্স কোন সমান ষাট ডিগ্রি এবং ওয়াই কোন সমান পঁচাত্তর ডিগ্রি দেওয়া আছে এটি হচ্ছে আমাদের উদ্দীপক এই উদ্দীপক থেকে আমাদের তিনটি প্রশ্নের সমাধান করতে হবে ক নম্বর তথ্যগুলোকে চিত্রে উপস্থাপন করো এরপরে খ নম্বর ত্রিভুজটি অঙ্কন করো এবং অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যক গ নম্বর উক্ত পরিসীমার সমান পরিসীমা বিশিষ্ট একটি রম্ব সংকন করো যার একটি কোন ওয়াই কোনের সমান অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যক এই প্রশ্নটি ঢাকা বোর্ডে দুই হাজার ষোলো সালে এই প্রশ্নটি এসেছিল সো খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন আশা করছি অবশ্যই তোমরা আজকে লেকচারটি শেষ পর্যন্ত দেখবে যদি শেষ পর্যন্ত দেখো তাহলে এ ধরনের প্রশ্ন যদি তোমাদের পরীক্ষায় চলে আসে খুব সহজে তোমরা উত্তর করতে পারবে তোমরা জেনে রাখবে যে জ্যামিতি অংশ থেকে তিনটি প্রশ্ন থাকবে তার মধ্যে থেকে দুটি প্রশ্নের উত্তর করতে হবে তো এই দুটি প্রশ্নের মধ্যে ব্যবহারিক জ্যামিতিটাই তোমাদের জন্য সবচেয়ে বেশি সহজ হবে এবং এটি তোমাদের জন্য সবচেয়ে বেশি সঠিকভাবে তোমরা উত্তর করতে পারবে বলে আমরা আশা করছি তো যাই হোক আমরা কথা বলাচ্ছি না আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি ক নম্বরে তথ্যগুলোকে চিত্রে উপস্থাপন করো এখানে বারো সেন্টিমিটার আছে এক্স কোন সমান ষাট ডিগ্রি ওয়াই কোন সমান পঁচাত্তর ডিগ্রি তা আমরা এটিকে এখন কি করব তথ্যগুলোকে চিত্রে উপস্থাপন করব তো চলো শুরু করা যাক তো এখানে আমরা ক নম্বর প্রশ্নটি সমাধান করছি তথ্যগুলোকে চিত্রে উপস্থাপন করো চিত্রে ত্রিভুজের পরিসীমা পি সমান বারো সেন্টিমিটার এবং ভূমির সংলগ্ন দুইটি কোন এক্স কোন সমান ষাট ডিগ্রি ও ওয়াই কোন সমান পঁচাত্তর ডিগ্রি উপস্থাপন করা হলো এই কথাটা আমরা লিখে দেব লিখে দেওয়ার পরে আমরা কি করব এই চিত্রগুলোকে এখন অঙ্কন করে দেব অর্থাৎ পি সমান বারো সেন্টিমিটার নিব এরপরে এক্স কোন সমান ষাট ডিগ্রি এবং ওয়াই কোন সমান পঁচাত্তর ডিগ্রি তো প্রথমেই আমরা পি কোন সমান মানে পি যে আমাদের বারো সেন্টিমিটার দেওয়া আছে তো আমরা এই পি সমান বারো সেন্টিমিটার দিব তো এখানে বারো সেন্টিমিটার বলতে যদি আমরা পুরোটা বারো সেন্টিমিটার নেই তাহলে তোমরা দেখো যে এখান থেকে ছোটো স্কেলের ছোট যে চিহ্নগুলো এগুলোকে সেন্টিমিটার বলে সিএম দেওয়া আছে এবং এই পাশের অংশগুলোকে ইঞ্চিমিটার বলে তো যদি আমরা এখান থেকে বারো সেন্টিমিটার নেই তাহলে রেখাটি অনেক বড় হবে আর অনেক বড় হলে সবচেয়ে হ্যাঁ দেখতে সুন্দর হবে না তো সেই জন্য আমরা একটা নিব নেওয়ার পরে এটা কি বারো সেন্টিমিটার মনে করে নিব তো আমরা এখানে নিয়ে নিলাম মনে করো এটা তো এটাকে আমরা ধরে নিলাম যে এটা হচ্ছে বারো সেন্টিমিটার অর্থাৎ পি সমান হচ্ছে বারো সেন্টিমিটার আর দুটি কোন আমাদের এখানে অঙ্কন করতে বলেছে একটা এক্স কোন সমান ষাট ডিগ্রি আর একটা ওয়াই কোন সমান হচ্ছে পঁচাত্তর ডিগ্রি তো আমরা এখানে এক্স কোন সমান ষাট ডিগ্রিটা অঙ্কন করে দিচ্ছি দেখো আমি এখানে অঙ্কন করে দেবো ষাট ডিগ্রি কোনটি অঙ্কন করা খুবই সহজ তোমরা একটু খেয়াল করলেই সহজে বুঝতে পারবে তো এখানে ষাট ডিগ্রি কোনটা যখন আমরা অঙ্কন করব তখন এখানে যে কোনো একটি এরকম করে রেখা নেব রেখা নেওয়ার পরে এই রেখাটার আমরা কম্পাস দিয়ে এটাকে অঙ্কন করে দিতে পারবো চাঁদা ছাড়াই কিন্তু ষাট ডিগ্রি কোন খুব সহজে অঙ্কন করা যায় তো যেখানে এরকম করে আমরা একটা বৃত্তচাপের একটা করে পরিমাপ নিলাম এটা কোনো নির্দিষ্ট না এই পরিমাপটা এই যে যতটুকু নিয়েছি ঠিক ততটুকু আবার এই এখানে বসাতে হবে তোমরা একটু খেয়াল করো তো এখানে বসানোর পরে একটি বৃত্ত চাপ নিতে হবে এরকম করে এবার স্কেল স্কেল দিয়ে যদি আমরা এটাকে রেখাটাকে ছেদ বিন্দুটাকে ইয়া করে দিই তাহলে আমাদের এখানে ষাট ডিগ্রি কোনটা খুবই সহজে অঙ্কন হয়ে যাবে একদম সূক্ষ্ম পরিমাপে এই ষাট ডিগ্রি কোন আসলে এভাবে অঙ্কন করা যায় তো এই যেখানে দেখো আমরা এখানে কিন্তু এক্স কোন সমান ষাট ডিগ্রি হয়ে গেল এটা আমাদের এটা একদম ইজি এক্স কোন এক্স কোন সমান হচ্ছে ষাট ডিগ্রি এবার আছে আমাদের ওয়াই কোন সমান পঁচাত্তর ডিগ্রি এটিও কিন্তু কম্পাসের সাহায্যে অঙ্কন করা যায় তা আমি দেখো তোমাদের সুবিধার জন্য আমি এই কম্পাসের মাধ্যমে কিন্তু এখানে সেভেন্টি ফাইভ বা পঁচাত্তর ডিগ্রি কোনটিকে এখানে অঙ্কন করে দিচ্ছি তা আমি যে কোনো একটি রেখা নিলাম রেখাটি নেওয়ার পরে তোমরা একটু খেয়াল করে তাহলে বুঝতে পারবে এখান থেকে আমরা এই যে এটাও একটা আইডিয়া করে একটা কিনে নিলাম
तो हमें इखने बॉश हलाम बॉश हनोर पौरे तो हमरा एक टू खेल करो थे बुझ तो पार्वे तो ये पस्त को क्यों को लम नीलम नेवर पौरे आवर ए दिक्क्य एक बन नित होवे नेवर पौरे ऐ जे देखो ये पौरे ये पस्त को एक बन नित होवे तो ये पस्त के नेवर पौरे इखने आरो एक टी काज अच्छे एकों किन्तु लम्बो एक है ने बौछार नोर पौरे तुम लोग एक तो मनोजोक शौकरे देखते होंगे ताहल हम लोग क्यों कुछ बुझते पड़ गए तो सॉरी एक तो ये हो गया लो तो एक है ने ये पस्त है क्यों नहीं तो होंगे तो ये चीज़ छेद बिंदु टा होलो ये छेद बिंदु टा बड़ा बड़ा जो दिया हम लोग ये रेखा टिके टाम दे ताहले एक इर परे अमरा इखने जे पुरी मांटा ए पोचुं तो निया चिलम ठीक से पुरी मांटा ए पुरी मांटा इखने आवार अमादे ए ऊपरे दिक्के एक बन नित होगे ते जे इखने थे के नीलम नवर परे ए पास थे को आवार की कोर बामरा ए ए पुरी मांटा के ए ए पास थे के ने वो ए जे ए छेद बिंदु टी होलो ए छेद बिंदु टी बड़ा बड़ा � खुबी सहज जदि कम्पास दिए तुम्हारा अंकन करते चाओ तो और जदि तुम्हारा चाँदार माध्यम अंकन करते चाओ तो तुम्हारे जी उल्लेख करार ना थे तुम्हारा चाँदा दिए क्योंकि अंकन करते हम चाँदा ये चाँदार एखे सुंदर को तुम्हारा ए रकम कर बसा ए रकम कर बसान पर तुम्हारा देखो जो पचहत्तर डिग्री को खूब सहजे अंकन हो गए तो देखो हमें कम्पास दिए अंकन कर सत्तर सत्तर पर पचहत्तर तो एक बसाते कम्पास एदिक उदिक हो देखो खुबी सुंदर भाव एक बारे मिले जाए तो ये हलो पचहत्तर डिग्री को और यहाँ कम्पास दिए अंकन कर देखो ये षाट डिग्री को गए एक बारे सहज एक बारे खूब सूक्ष्म मापे ये कोगुल अंकन हो जाए यह षाट डिग्री दागर ऊपर दिए चले गए षाट डिग्री तो यह तुम्हारा चाँदा दिए अंकन करते पर कम्पास दिए अंकन करते पर जो प्रश्न उल्लेख थे स्केल कम्पास अंकन करो तो अवश्य स्केल कम्पास अंकन कर देखाते हैं तो एन हमें चले जा ख नम्बर प्रश्न समाधान एरपे ख नम्बर प्रश्न देखते पासी त्रिभुजी अंकन करो अंकने चिन्ह और विवरण आवश्यक तो हमें षाट डिग्री और पचहत्तर डिग्री को नहीं एरपर बारो सेंटीमिटार नहीं हमें एक त्रिभुज अंकन करते हैं त्रिभुजी विवरण सह अंकन करते हैं तो चलो शुरू करा जा तो ये ख नम्बर प्रश्न एन समाधान करब त्रिभुजी अंकन करो अंकने चिन्ह और विवरण आवश्यक तो हमें समय कथा चिंता कर ही विशेष निर्वाचन लिखे नहीं उद्दीपक आलोके मन करी एक त्रिभुजर परिसीमा पी समान बारो सेंटीमिटार देवा आए और भूमि संलग्न दो कण समान सिक्सटी डिग्री षाट डिग्री और वाई कण समान पचहत्तर डिग्री त्रिभुजी आँकते हैं तो एन प्रथम पी समान बारो सेंटीमिटार एक कण समान षाट डिग्री वाई कण समान पचहत्तर डिग्री ये परमाणग आगे इन्हें अंकन कर त्रिभुजी अंकन करब तो चलो शुरू करी तो एन एखे पी समान बारो सेंटीमिटार निब तो तुम्हारे एक कथा बी जो तुम्हारा एक बारे सेंटीमिटार बारो सेंटीमिटार पर्त नीते चाओ तेल क्यों तो ये पर्यत आस स्केल बारो सेंटीमिटार पर्त तो यत बड़ो नवर दरकार नहीं आइडिया नेब नवर पर नाम ही दिए देव जो बारो सेंटीमिटार तो ये निब नवर पर नामकरण कर देव ये बारो सेंटीमिटार हमें ये धरे निल पी समान हे बारो सेंटीमिटार तो ये सी बारो सेंटीमिटार सी एम ये दिए दिल खुबी सहज ए रखचाप नारे रेखा नारे तो देखिए तुम्हारे क नम्बर जो षाट डिग्री को रखम कर नारे परिमाण पास षाट डिग्री को अंकन हो जाए तो हमें ये निल एखे इटे वृत्तचाप दिए दिले ठीक षाट डिग्री को जाए तो हमें एखे षाट डिग्री को अंकन कर निल पचहत्तर डिग्री को चाँदार माध्यम नहीं जेहतुदाने उल्लेख नहीं तो ये हे एक्स को एक्स कोण समान हो डिग्री इरपर जो पचहत्तर डिग्री को अंकन करते चाहिए जो चाँदा आज चाँदर माध्यम पचहत्तर डिग्री को नहीं तुम्हारा एक खेल करो हमें नहीं पचहत्तर डिग्री को सत्तर यही हमारे पच पचहत्तर डिग्री को पचंत आस तो जो ये पचहत्तर डिग्री को नहीं पचहत्तर डिग्री को नहीं निल 
या आर इटर हम बैठा ब्रीड तो चाप दिए दो तो जे ए पूरी मंट नियत सही खाने इटर स्वामन को दिए दो तो एक ना मैं ब्रीड तो चाप टा दिए दिला ए हो चाह मदे इटर वाई कौन स्वामन होच्छ पचत्तो डिग्री तो वाई कौन स्वामन होच्छ सेवेंटी फाइव डिग्री तो हम रात एक टी परिशिमा फी हम रात नीलम एवं दूधी कौन हमा� तो एक नंबर त्रिभुज चौंक कौन करा चुनो जे कुनो रेखाओं शो अमरा डीएफ निबो तो एक इंतेक क्या मैं निच्छी देखो जे कुनो रेखाओं शो अमरा निलम डीएफ ए डी ए एक नाम करन कोडे दिलम डी एवं एफ तो जे कुनो रेखाओं शो डीएफ थे के पोरिशिमा फी एर शोमन कोडे अमरा किच चौंक शो के जनिबो तो जे कि� D E अंकशो के चिन्हिला में इटे नाम कौन कोडे दिला E तो D E रेखाओं से D O E बिंदु दे ज्यादा क्रम में X O Y कोने के समान कोडे दूसरी कोण अंकन कर बो देखिना हम रेखों X कोने के समान कोडे निवो तुम रेख टू ख्याल कोडा ताले बुझ बे आह जे X कोण टा हम रेखों अंकन कोडे चिल्ला ठीक ये X कोण टा हम रेख D बिंदु दे अंकन कर बो � तो ये पूरे हम रहेंगे ना साठ डिग्री कोण टेम राउंड कोण कोट सी देखो एक टू बड़ो कुछ देखा था देखो तो हम रहेंगे तो देखो मनोजोक शाह करे ताहले ये ये त्रिभुज ठीक तो खूबी इम्पोर्टेंट है वाले पूरी खर्च जोनो तो हम रहेंगे ना की कुलम एक्स कोने रसामन करे एक टी कोण 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 निलम इटर जे कुनो नाम करन करते पार बे शुद्ध नाम करन उन्हें जे बार उन्हें आटा तुम्हारे दी ते होगे ते इर परे अम्रा जेहतु ए कोन सामाने बित्तो चप्पट आमदर छीलो एक एबार अम्रा ए वाई कोने सामान करे कोन टाउन कोन कर बो तो इखन वाई कोने सामान करन नीला नेवर परे ए पास थे के अम्रा की कर बो ए पास थे के अम्रा ए बीतो चाप निपो ना और परे ये बार हमरा ये पासेर बेस्ट निपो तो बेस्ट निले हम अधरे इखने पचातो डिग्री चे कौन वाई कौन सोमन इटा ओं कौन होय जावे तमे इखने पचातो डिग्री कौन टी ये बीतो चाप निला ना और परे ये बार हमरा शो जा की कुल बोले खटी के टांडी बो तो हले हम अधरे इखने पचातो डिग्री कौ तो जेको एक रेखा नहीं डिएफ ए डिएफ रेखांश थे पी एर समान डिई रेखांश कटे नहीं डिई रेखांश डिओ बिंदुते एक्सओ वाई कोण समान डिई एर एक पास वृत्त चाप दूटी कोण अंकन कर लम डिई डि एल ए डिई एम कण एबार ये कौन दुटी के सम दुई भागे भाग करते हैं दुटा के समान दु भागे भाग करते तो आप समान दु भागे भाग करार्जन ए रकम कर एक इधर निर्दिष्ट पौरी मन्ना जनों द्विपास्ते के छेद करे ये चुना हमने रुकूं करेक्ट बीतो चपनी बो अमरा कौन दुई टके सामान दुई भागे भाग करा चुने कास्टे कोर्ची तले बार इपास्ते को निबो तो नया और पड़े आ इपास्ते के निबो इटु कॉम्पस्टा अमदे माथा टा इटु समस्त सिलिप कोटे चे तो जाइए ह तो भाग करे दौर पड़े एवं हम रा इटर नाम करन करे दिपो जेकुनो नाम करन करते पार बा तमी इटर नाम करन करे दिलम जी इर पड़े एवं एक कोण टाके समांतर भाग भाग कर बोतो जिधे हम रा एक कोण टाके समांतर भाग भाग कोरे ताले आपर वो याकी नियम ए पास थे के रुकम करे निबो आपर ए पास थे के उनिबो नवर पड़े हम रा सोजा रिखा ट तान दिले, हमारे देखने कौन दूधी समान दिवाग की है गलो विभक्त है गलो। तो इटन नाम कौन कोड दिलाम? H। मनु कोडे D G O E H रेखा टी परोश पर A बिंदु ते छेद करलो। एक बार A बिंदु ते, हमारे A बिंदु ते A J कोनेर और धे कोडे चम्रा A D E कोन मने E कोन टा एवं A E D कोन A कोन टा। दूधी कोन हमारा A बिंदु के केंद्र कोडे देखो तुम रामें जेकने एक ब्रीतो चाप निलाम एक बार ए बिंदु थे के ए दुई पशु कौन टियों कौन कोटते होंगे तो ए पास थे के हमरा ए बिंदु ते एक ने एक टी ब्रीतो चाप निलाम एवं ब्यास नीते होंगे तो ब्यास जो दे हमरा नहीं ताहले देखो इटर ब्यास निलाम ने और पड़े आप बार एक ने थे के हमारे ये कौन टियों क एबार हम रहा ये ए बिंदु के केंद्र को ले जो कौन-कौन ओं कौन कोट सी ए थे के शोजा हम रहा लिखा टेके किकुर बोलनी आज बो तो इटर नाम कौन कोड दिला हम बी इटर इर पड़े हम रहा ए पास है जो कौन टाउन कौन कोड चिला हम ठीक ऐ कोई भावे ए बिंदु के केंद्र को ले आरो एक टी इरे कुम कौन हम रहे खाने निये निवो त 
तो नार पर तुम्हारा एकटू मनोज सहकारे देखो तेल बुझते पर निल पर आरोप कि करब व्यस नीते हैं तो व्यस जो नहीं रकम कर व्यस नारे सुंदर तुम्हारा कणगुल अंकन कर चेष्टा कर मन कर निलदबिंदु तरपे एखान कि करब ये कणटी के अंकन करब यार नामकरण कर दिल सी तो ये ए त्रिभुजी अंकन तो हमें एन दीची जो वर्णनाटा तुम्हारा कि भाव लिखे हमें मोटामोटी वर्णनाटी लिखे दिए तुम्हारे आए दीची हमें तो ये बोले विशेष निवाचन मन कर एक त्रिभुज परिसीमा फी ए दूटी भूमि संलग्न दूटी को एक्स को वाई को देव आज है त्रिभुज अंकन करते हैं इरपर जो रेखांश डी एफ ने डी एफ रेखांश थे परिसीमा फी एर समान डिई रेखांश केटे नहीं डिई रेखांशे डिओ इ बिंदुते जथाक्रमे एक्स को वाई को समान इ डि एल कण और डिई एम कण आके को दुटी समदिखंडक जथाक्रमे डिजिओ इच आके मन करी डिजिओ इच रेखा परस्पर ए बिंदुते छेद कर एबार ए बिंदु के केंद्र कर जथाक्रमे ए डिई कण समान डि ए कण एवं ए डि कण समान एपर इ ए सी को ना कि मन करी ए बी और ए सी रेखा डिई रेखा के परस्पर बी और सी बिंदुते छेद कर सी हे उद्दिष्ट त्रिभुज एरपर जो तुम्हारा समस्या मन करो हमें लिखे दिए एखान तुम्हारा नीते पर देखें हमें लिखे दिए जे जेको रशि डी एफ थे पी एर समान डिई अंश केटे नहीं डिओ इ बिंदु के केंद्र कर डिई रेखार एक पास एक्स कण और वाई कण समान जथाक्रमे इ डि एल कण और डिई एम कण आँखी को दुटर समदिखंड जथक्रमे डिजी ओ इच आँ मन करी डिजी ओ इच राशिदय परस्पर परस्पर के बिंदुते छेद कर बिंदुते बिंदुते इ ए डिई कण एर समान डि ए कण एवं ए डि कण समान ए सी कण आँ की ए बी ए सी राशिदय डिई रेखांश के जथक्रम बी और सी बिंदुते छेद कर अतए कि ए सी हे उद्दिष्ट त्रिभुज ये कथाटुकू लिखे दीते ही तुम्हारे ख नम्बर चार मार्क चले आसें आशा करी बुझते पे छो एरपर हमें क नम्बर प्रश्नटी समाधान करब तो जो भलो लगे तेल अवश्य तुम्हारा भिडियो एक लाइक दिए कमेंट बक्से तुम्हारे मतमतगुल लिखे जाना और जदि चैनल सबसक्राइब करना थको तो एक ही सबसक्राइब कर पास बेलैकन बजे दे भिडियो सब माजे शेयर कर तो एक हमें देखो जो क नम्बर प्रश्नटी की आ इरपर ग नम्बर प्रश्न देखते उक्त परिसीमार समान परिसीमा विशिष्ट एक रम्ब संकन करो जर एक कण वाई कण समान अंकण चिन्ह विवरण आवश्यक एक कण वाई कण धरे नीते हैं एक कण वाई कण और उक्त परिसी मान त्रिभुज परिसीमा तो बारो सेंटीमिटार त्रिभुज नहीं परिसीमा नहीं त्रिभुज अंकन कर बारो सेंटीमिटार जो एखे एक रम्ब संकन करते बोलते तेल अवश्य ये परिसीमाटा के चार भाग कर परिसीमा के चार भाग कर नहीं रम्बसटी अंकन करा खूब सहज है और वाई कण समान पचहत्तर डिग्री धरते बोले तो हमें वाई कण समान पचहत्तर डिग्री और परिसीमा पी समान इटा के चार भाग कर लेव तो चलो शुरू करी अंकन कर ले बुझते पर ये हमारे प्रश्न जो उक्त परिसीमार समान परिसीमा विशिष्ट एक रम्ब संकन करो जार एक कण वाई कण एर समान अंकने चिन्ह विवरण आवश्यक तो हम समय कथा चिंता कर विशेष निवाचन टी लिखल जो मन करी एक रम्बसर परिसीमा पी समान बारो सेंटीमिटार और एक कण वाई कण समान पचहत्तर डिग्री देव आज है रम्बसटी अंकन करते हैं तो एक् पी समान बारो सेंटीमिटार एक नहींब तो ये पी समान बारो सेंटीमिटार नहीं तुम्हारा एक खेल करो तेल सहजे बुझते पर तब एखे पी समान धरे निल बारो सेंटीमिटार तो तुम्हारा इच्छा मत तुम्हारे पर समस्या नहीं तो ये पी समान नामकरण कर दिल बारो सेंटीमिटार और एक कण देव आज है जो वाई कण समान हो कत पचहत्तर टिकी तो वाई कण एक चाँदा सहाजे नहीं फिलब कारण हमें वाई कण टी जो अंकन करी तो हमें कम्पास दिए अंकन करा जाए तो हमें एखे तुम्हारे चाँदा सहाजे देखा कारण एखे जो निर्दिष्ट को बोले ना जो कम्पासर माध्यम नीते इन्हें क्योंकि कम्पासर माध्यम ना जाए चाँदार माध्यम ना जाए तो ये हमें सोजा ये दागटार ऊपर ये रेखाटा के रखल रखार पर तुम्हारा कि कर एखन थे गुणबे शून्य दस बीस त्रि चल्लिस पंचाश षाट सत्तर तर माझामाझी नीते तो माझामाझी हे जेखने एक फोटा चिन्ह दिल फोटा बराबर हमें कि पचहत्तर डिग्री तो मैं ये फोटा बराबर एखंड रेखाटी टान दी एखे पचहत्तर डिग्री हो जाए 
तो ये जिकने नहीं निलम ये तो होच्छ पाँच हत्तर डिग्री एक बार हमरे ये तो वृत्त चप्पटा दिए दिवो तो ये जिकने दिए वृत्त चप्पटा की कोलम दिए दिलम तो ये होला हमारे पाँच हत्तर डिग्री तमें ये खाने पाँच हत्तर डिग्री चादर माध्यम तो हमारे के ऑन कोन देखिए दिलम ये ऑय कोन सामान चिलो हमारे को तो पौष हत्तो डिग्री तो हम रेखा ने पौष हत्तो डिग्री निये निला एक बार हम रेखा की करवो हमारे एक टी रोम्बोस ऑन कोन करता है तो चलो शुरू करी रोम्बोस टी ऑन कोन कोडे देखा है की भावे ऑन कोन करवे तो एक बार हम रेखा ये रोम्बोस टी ऑन कोन करवो तो रोम्बोस � देखने हम रा डोम्बोस चांग कोन करा चुनो जेकुनो एक टी रेखा निलम ये जेकुनो एक टी रेखा नाम और पड़े इटर नाम कोन कोडे दिवो हम रा B एवं E तो हम रा जेकुनो नाम कोन कोडे पड़े शुद्ध नाम कोन उन्होंने जाए बोनो ना टी लिखता होगे इटर कुनो समस्या नहीं तो हम रा इखने जेकुनो एक टी रेखा निलम इटर नाम कोन कोडे दिलम B एवं E इबार इखने पोरिशिम आरेटी कथा बोले नहीं जेखने हमारे पोरिशिम आटा रोए चे ये पोरिशिम के इखने चार भाग करे ना हो जावे अमरा जानी जे जोखन पोरिशिम आदाव थाके तो खन रोम्बो शंकुन कोट तो हले अवश्य ऐसे टेके चार भागे भाग करे नहीं तो हबे कारण रोम्बो शेर बाहु होचे चट्टा जो दूसरीभुजांकुन कोटे बोल पोरिशिमा टके चार भागे आमादेर भाग करता हुए कारण रोम्बोस है चाटी बाहो तो अम्म ये भावे वो आंकुन कोडे देखा ची तुमरा उखनो भाग कोडे नीते पार बे अथवा बाईखनो भाग कोडे नीते पार बे अम्म जेकुनो रेखांग शो बी ई निलम बी ई थे के पोरिशिमा पीर शोमन कोडे बी ए फ्रेखांग शो केटे निलम तो बी ए फ्रेखांग � समान दुपहर के भाग करने चुनो चार भाग के भाग कर बो तो प्रथम में दो भाग के भाग करते होंगे एक पड़े चार भाग तेरे को हम करे आइडिया करें एक्टिव बीतो चाप निलम ना और पड़े इपस थे कि हमें इपस है एवर दिलम दौर पड़े तो ब्रेक टू खेल करो एक बार वही पूरी मान टाइ अब बार इपस थे कि नहीं तो होंगे ना � एक टू ख्याल कर ले तुम रा एक लोग करते पड़ बे इर पड़े बीपोरी पास हो ठीक ए भावे जेदी ए ए रुकों करे जेए पास नीलम ये ठीक ए पास हो हम रा ये दिके निवो नियार पड़े ए बीतो चप्टी के सामान्य विवाह को भाग हो बे तमी दुई पासे नीलम ए पर दुई पासे छेद बिंदु बड़ा बारा में जेकने छेद बिंदु बड़ा � निर्वाचन कर ची देखो तो इखना मैं इटा मध्य बिंदु पे लम ये मध्य बिंदु टार हमरा सामान्य विवाह के भाग कुला में इटा नाम कारण कोडे दिवो जी तमी ए जी अंकशोर नाम कारण कोडे दिलम एक परे एक बार बी जी रेखा अंकशो के आवार सामान्य विवाह के भाग कोडे होगे ताऊने चट्टा भाग हो जावे ताले इखने जो � तो एक पड़े ये पास थे क्यों नहीं बो तो नीले आमादेर जेठ छेद बिंदु हो बे ठीक या कोई भावे बी पुरित पासों नित्त हो बे बी पुरित पासों निच्छी अमे तो बी पुरित पासे नवार पड़े ये पासों नीला तुम रा है तो ये निच्छे रंग सोड़ा देखते बच्चों ना तो अमे वीडियो शुभिदर चुनो तुम आमादेर के पौड़े देखा बो तो एक है ना हमरा चार भागे की कोड़े दिलाम भाग कोड़े दिलाम ये ओंग से नाम टा हमरा की नाम कोण कोड़े दिलाम C तो हमरा जे कोनो रेखाओं से B E निये चिलाम B E रेखाओं से थे के पोरिशिमा P E समान करे B G B E फंक्शन के टी निये ची ये पर B E रेखा के समान दिवाके भाग करे चिलाम G बिंदु दे ये पर B G रेखाओं से के समान दिवाके भाग करे ची B C बिंदु दे एको नम रा B बिंदु ते आमादेर जे पौचत्तो डिग्री कोन एक कोन टी आमादेर आंकुन कोटे हवे तो एको � ये हमरा एक टेबल तो चप निलम एक पर हमरा की कोई बेस नहीं बहुत जितने हमरा बेस नहीं तो हले ये बेस टीम अंदर नहीं तो होगे आह तुम लोग तो ख्याल करो आह जितने हमरा बेस टा नहीं तो हले ये बेस टा हमरा निलम बेस टी नाउ पढ़े ये पास थे कि हमरा की कोई ये बीतो चप टाइप आशन नहीं बो नेवर पड़े स्किल दिए हम रे इटा के शोरी खाटी के शो जा टांडी बो ताला मधे जी पौष्टिक डिग्री कौन टा एक कौन टा मधे रेखने वांग कौन होए जाबे तब एक है ने एक कौन टी वांग कौन कोडे दिलाम तो इटा नाम कौन कोडे दीते पार बा तुमरा जी कुने एक टी नाम कौन कोडे दीते पार बे कुनो समस्या आवाज़ कौन है समान करे अमर ऐसे नीचे को C C B H कौन आकलम एक बार B H थे के अमर B C ये समान करे कि कोई वो A B अंशों के रहने वो A B C अंशों थे के अमर ऐसे नीचे कोलम A B अंशों 
এখানে আমরা এ বি অংশ কেটে নিব তো এটা নামকরণ করে দেব আমরা পি বাই ফোর এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে অর্থাৎ বিশে আমরা পি এটাকে তো সমান দুইভাবে ভাগ করেছিলাম তো এটা নামকরণ করে দিলাম এ এবার এ ও সি কে কেন্দ্র করে যথাক্রমে বি সি এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে এ বি বি এর বিপরীত পাশে দুটি বৃত্তচাপ আঁকবো তো এরকম করে বৃত্তচাপ নিলাম এরপরে এই পাশ থেকেও নিব তো মনে করি এই বৃত্তচাপ দুটি ডি বিন্দুতে ছেদ করলো এখন আমরা শুধুমাত্র রেখাগুলোকে যোগ করে দেব তো যোগ করে দিলে আমাদের এখানে রমবস্তি অঙ্কন হয়ে গেল এইভাবে এরপরে এইগুলো সহজেই তোমরা যদি একটু মনোযোগ সহকারে দেখো তাহলে বুঝতে পারবা এই ছিল আমাদের এই রম্ব সংকন করতে বলেছিল তা আশা করি বুঝতে পেরেছো আমি আবারও বলে দিচ্ছি তোমাদের সুবিধার জন্য যে অঙ্কনটা কিভাবে করবে যে কোনো রেখাংশ বি ই নেই বি ই রেখাংশ থেকে পরিসীমা পি এর সমান করে বি এফ রেখাংশ কেটে নেই বি এফ রেখাংশের সমদ্বিখণ্ড যথাক্রমে বি জি আঁকি দেখেন আমরা এই বি এফ রেখাটাকে সমান দুইভাগে ভাগ করেছিলাম বি জি হয়েছিল জি বিন্দুতে এরপরে বি জি রেখাংশকে আবার সমান সমান দুই ভাগে ভাগ করি অর্থাৎ বি সি রেখাংশ সি বিন্দুতে বি জিকে সমান দুই ভাগে ভাগ করেছি এরপরে বি বিন্দুতে ওয়াই কোনের সমান করে সি বি এইচ কোন আঁকি এবার বি এইচ রেখাংশ থেকে বি সি এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে এ বি অংশ কেটে নেই এখন এ ও সি বিন্দুকে কেন্দ্র করে যথাক্রমে বি সি এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে যে পাশে বি বিন্দু আছে বিপরীত পাশে দুটি বৃত্তচাপ আঁকি মনে করি বৃত্তচাপ দিয়ে পরস্পর ডি বিন্দুতে ছেদ করে এখন এ ডি ও সি ডি চোখ করি তাহলে এ বি সি ডি হচ্ছে উদ্দিষ্ট রম্বস এই ছিল আমাদের এই গ নাম্বার প্রশ্নে তো এরপরও যদি সমস্যা হয় তো আমি লিখে দিয়েছি সেখান থেকে নিতে পারবে এখানে লিখে দিয়েছি যে কোনো যে যে কোনো রাশি বি ই থেকে পরিসীমা পি এর সমান করে সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে বি এফ রেখাংশ কেটে নেই বি এফ কে জি বিন্দুতে সমদ্বিখণ্ডিত করি আবার বি জি রেখাকে সি বিন্দুতে সমদ্বিখণ্ডিত করি যেখানে বি সি সমান পি বাই ফোর অর্থাৎ পি কে চার ভাগ করলাম এবার বি সি এর উপর বি বিন্দুতে ওয়াই কোনের সমান করে সি বি এইচ কোন আঁকি তা আমরা এখানে সি বি এইচ কোন আঁকলাম পঁচাত্তর ডিগ্রি সমান করে বি এইচ থেকে বি সি এর সমান এ বি অংশ কেটে নেই এ বি কেটে নেই এবার এ ও সি কে কেন্দ্র করে যে পাশে বি আছে এর বিপরীত পাশে দুটি কি করে বৃত্তচাপ আঁকে তো মনে করি বৃত্তচাপ দুটি দুটি বৃত্তচাপ আঁকে মনে করি বৃত্তচাপ দুটি পরস্পর টিভি নিতে ছেদ করে এ ডি ও সি ডি চোখ করি তাহলে এ বি সি ডি হচ্ছে উদ্দিষ্ট রম্বস এই ছিল আমাদের এই ত্রিভুজের বর্ণনা তো এইভাবেই তোমরা মূলত এই যদি রম্বস অঙ্কন করতে বলে এরকম করে অঙ্কন করতে পারবে এখন থেকে আর কোনো সমস্যা হবে না তার কথা বলেছি না শেষ পর্যন্ত সময় দেওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আর দিনটি সবার ভালো কাজ কে প্রত্যাশা আপাতত আজকে এখানে শেষ করছি খোদা হাফেজ